வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் முத்தியால்பேட்டையில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேருக்கு கொரோனா உறுதி அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தகவல் புதுவையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு அடுத்தடுத்த வரி உயர்வால் பொதுமக்கள் அவதி பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு துரோகம் இழைத்த மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் மோடியின் உருவ பொம்மை எரித்த தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்தினர் கைது மோடியின் உருவ பொம்மை எரிப்புக்கு கண்டனம் பெரியார் உருவ பொம்மை எரித்து பாஜகவினர் போராட்டம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவை முத்தியால்பேட்டையில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மல்லாடி தெரிவித்துள்ளார் புதுவையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட முப்பத்தி எட்டு பேர் மாகியில் இரண்டு பேர் என நாற்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த நிலையில் முத்தியால்பேட்டை சோலை நகரில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த குடும்பத்தில் ஏற்கனவே தந்தை மகனுக்கு தொற்று இருந்தது தற்போது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு பரவியுள்ளது இதனால் முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் மட்டும் பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளது வியாழக்கிழமை ஒரே நாளில் ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதனால் முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் மட்டும் பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளது வெள்ளிக்கிழமை ஒரே நாளில் ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதனால் தற்போது முப்பத்தைந்து பேர் புதுவை மாகியில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த தகவலை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் தெரிவித்தார் புதுவையில் ஆரம்பத்தில் ஒன்று இரண்டு பேர் மட்டுமே கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர் எப்போதாவது புதிதாக ஒரு சிலருக்கு நோய் பரவியது ஆனால் இப்போது தினமும் யாருக்காவது நோய் தொற்று ஏற்பட்டு வருகிறது அதுவும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களை தாக்குகிறது இவ்வாறு நோய் தாக்குதல் அதிகரித்து வருவது மக்களிடையே அச்சத்தை உருவாக்கியுள்ளது ஆனாலும் நோய் மேலும் பரவி விடாமல் தடுப்பதற்கு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறது தற்போது கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டு இருப்பதால் நோய் பரவுதல் அதிகரித்து வருகிறது எனவே ஐந்தாவது கட்ட ஊரடங்கு அறிவிக்கும் போது புதுவை அரசு மேலும் பல கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறது இது சம்பந்தமாக அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடந்து வருகிறது என்ன டாக்டர்ஸ் பண்ணுறாரு என்ன ப்ரொஃபஸர்ஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கு உள்ளே இருக்க கீழே இருக்க ஸ்டாஃப் நர்ஸோ எல்லாருக்கும் என்ன கிரீவன்ஸ் இருக்குது எகெயின் திருப்பி அந்த சாப்பாட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு ஸ்டே பண்ணது இஷ்யூஸு சம் சம் இஷ்யூஸ் வந்தாச்சு அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நான் இப்போது லெவன் ஓ கிளாக்கு சீஃப் செக்ரட்டரி கூட கூப்பிட்டேன் இந்த ஹெல்த் செக்ரட்டரி டைரக்டர் அண்ட் மை டீம் எல்லாம் போயிட்டு அந்த என்னென்ன சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதோ அந்தந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணதுக்கு ஃபர்தராக என்ன செய்கிறதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்துனதுக்காக நான் லெவன் ஓ கிளாக்கு ஐ மீ கண்டக்ட் அண்ட் மீட்டிங் இன்னும் கதிர்காமா மெடிக்கல் புதுவையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர் புதுவையில் ஊரடங்கு காரணமாக தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டது ஆட்டோ டெம்போ உள்ளிட்ட எந்த வாகனமும் இயக்கப்படவில்லை மக்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கி கிடந்தனர் இதனிடையே புதுவை அரசுக்கும் மத்திய அரசு கொரோனா நிவாரண நிதியாக எதுவும் அளிக்கப்படவில்லை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மத்திய அரசிடமிருந்து ரூபாய் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஐந்து கோடி கேட்டிருந்தார் ஆனால் இதுவரை மத்திய அரசு புதுவைக்கான நிதியை ஒதுக்கி தரவில்லை இதனால் கொரோனா நிதிக்காக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் தேதி பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வரி ஒரு சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டது அதன்படி பெட்ரோல் மீதான வரி இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்றைந்து சதவீதமும் டீசல் மீதான வரி பதினெட்டு புள்ளி ஒன்றைந்து சதவீதமும் அமலுக்கு வந்திருந்தது அரசின் நலன் கருதியும் கொரோனா நிதிக்காகவும் மக்களிடமிருந்து இதற்கு எந்தவித எதிர்ப்பும் கிளம்பவில்லை ஆனால் புதுவை அரசு அதனையே தனக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்டது மதுபானங்களின் விலையை உயர்த்த கவர்னர் உத்தரவிட்ட போது அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து அதற்கான பல காரணங்களை எடுத்து கூறிய புதுவை அரசு தற்போது மக்களின் நலன் குறித்து எந்த கவலையுமின்றி பெட்ரோல் டீசல் வரியை மீண்டும் உயர்த்தியுள்ளது 
புதுவை மற்றும் காரைக்காலில் பெட்ரோல் மீதான வரி இருபத்தைந்து சதவீதம் ஆகியது அதன்படி தற்போது ஐந்து புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறது டீசல் இருபத்தொன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதன்படி டீசலுக்கு மூன்று புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் உயர்கிறது மாகேயில் பெட்ரோல் மீதான வரி இருபத்தைந்து புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஆகிறது இதன் உயர்வு சதவீதம் மூன்று புள்ளி ஐந்து ஐந்து ஆகும் டீசல் வரி இருபது சதவீதம் ஆகிறது அதன் உயர்வு ஒன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து ஆகும் இந்த வரி உயர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்தது அதன்படி வியாழக்கிழமை அறுபத்தொன்பது புள்ளி மூன்று ஏழுக்கு விற்பனையான பெட்ரோல் வெள்ளிக்கிழமை ரூபாய் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஆறு ஒன்பதுக்கு விற்பனையானது இது ரூபாய் மூன்று புள்ளி முப்பத்தி இரண்டு காசுகள் அதிகமாகும் இதேபோல் வியாழக்கிழமை ரூபாய் அறுபத்தைந்து புள்ளி ஒன்று நான்குக்கு விற்பனையான டீசல் வெள்ளிக்கிழமை ரூபாய் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி பதினைந்துக்கு விற்பனையானது இது ரூபாய் இரண்டு புள்ளி ஒன்று அதிகமாகும் இந்த விலை உயர்வு மூன்று மாதங்களுக்கு நடைமுறையில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுவையில் ஊரடங்கு காரணமாக ஏற்கனவே வேலை இழந்து மக்கள் வறுமையில் வாடுகின்றனர் இதில் பெட்ரோல் டீசல் வரியை உயர்த்தியிருப்பது மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பெரிதும் பாதிக்கும் புதுவையில் தற்போது அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளில் செல்ல மக்கள் தயக்கம் காட்டுகின்றனர் டெம்போக்களும் இயங்கவில்லை எனவே தங்களது இருசக்கர வாகனங்களில் மட்டுமே பயணம் செய்யும் நிலை உள்ளது பல நிறுவனங்களில் தங்களது வேலையாட்களின் சம்பளம் கொரோனாவை காரணம் காட்டி குறைக்கப்பட்டுள்ளது சில நிறுவனங்கள் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை மேலும் கோவில்கள் சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்படாததால் சுற்றுலா பயணிகளும் பொதுமக்களும் வெளியில் வருவதில்லை இவர்களை மட்டுமே நம்பி பிழைப்பை ஓட்டி வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தற்போது சவாரி இன்றி பெயருக்கு ஆட்டோ ஓட்டி வரும் நிலையில் அரசு பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியை மேலும் உயர்த்தியிருப்பது வருமானமின்றி தவித்து வரும் அவர்களை குழியில் தள்ளுவது போன்றாகும் எனவே அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை மீட்டு தர அரசு இரண்டாவது முறையாக உயர்த்தியுள்ள பெட்ரோல் டீசல் விலையை திரும்ப பெற வேண்டும் இல்லையென்றால் புதுவை மீண்டும் போராட்ட களமாக மாறும் சூழ்நிலை ஏற்படும் என ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து பிரதமர் மோடியின் உருவ உண்மையை எரித்த தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்தினர் கைது செய்யப்பட்டனர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்பில் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மண்டல குழு அறிக்கையை மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசு முடக்கியுள்ளதாகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான பத்தாயிரம் மருத்துவ இடங்களை உயர்ஜாதியினருக்கு தாரை வார்த்து விட்டதாகவும் தந்தை பெரியார் திராவிட கழகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனை எதிர்த்து பிரதமர் மோடி உருவ பொம்மை எரிக்கும் போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவித்திருந்தனர் இதற்காக ராஜா தியேட்டர் சந்திப்பில் ஒன்று கூடினர் அங்கு தரையில் அமர்ந்து மறியல் நடத்தினர் மறியலுக்கு தந்தை பெரியார் திராவிட கழக தலைவர் வீரமோகன் தலைமை தாங்கினார் துணைத் தலைவர் இளங்கோ செயலாளர் சுரேஷ் பொருளாளர் பெருமாள் தொழிற்சங்கம் ஜெகன் உள்ளிட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது மறைத்து வைத்திருந்த கொடும்பாவியை காமராஜர் சாலைக்கு இழுத்து சென்று எரித்தனர் போலீசார் அதனை பறித்தனர் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோரை கைது செய்தனர் மோடியின் ஒரு ஒபொம்மையை எரித்ததற்கு கண்டனம் தெரிவித்து பெரியார் ஒரு ஒபொம்மையை பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் எரித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு துரோகம் அடைத்த பாஜக அரசை கண்டித்து தந்தை பெரியார் திராவிடக் கழகம் சார்பில் வெள்ளிக்கிழமை காலை காமராஜர் சாலையில் பிரதமர் மோடியின் உருவ பொம்மை எரிக்கப்பட்டது இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் பெரியார் திராவிடக் கழகத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் பாஜக சார்பில் மதியம் பெரியார் சிலை அருகே போராட்டம் நடத்தப்பட்டது மாநில இளைஞரணி பொதுச் செயலாளர் கோவேந்தன் கோபதி தலைமை தாங்கினார் பொதுச் செயலாளர் வேல்முருகன் தலைவர் சிவசெந்தில் செயலாளர்கள் அற்புதராஜ் சந்தோஷ்குமார் பொருளாளர் கார்த்திகேயன் நகர மாவட்ட தலைவர் அமல்ராஜ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் திடீரென தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த தந்தை பெரியாரின் உருவ பொம்மையை எரித்தனர் மேலும் பெரியாரின் உருவ படத்தை செருப்பால் அடித்தனர் இதனை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மீனவர் நிதி உதவி தொடர்பான கோப்புகளுக்கு கவர்னர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் 
இதுகுறித்து அவர் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் மீனவ சொசைட்டி உறுப்பினர்கள் ஆண்டுக்கு ரூபாய் ஆயிரத்து சேமித்து வந்தால் மத்திய அரசு ரூபாய் மூவாயிரம் சேர்த்து ரூபாய் நான்காயிரத்து தரும் மீன்பிடி தலைக்கால தொகையாக ரூபாய் ஐயாயிரத்து தருவது வழக்கம் இதற்கான கோப்புகளுக்கு அனுமதி தரப்பட்டுள்ளது சரியானவர்களுக்கு நிதி சென்றடைகிறதா என்பதை ஆராய்வது அவசியம் அதன்படி அரசு பணம் தகுதியானவர்களுக்கு செல்கிறது என கூறியுள்ளார் அத்துடன் பயனாளிகள் பட்டியலை சரிபார்க்கவும் கவர்னர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக தலைமைச் செயலகத்துக்கு அனுப்பியுள்ள உத்தரவில் பயனாளிகள் பட்டியலை நிர்வாகத்துறையானது நிதித்துறையிடம் ஒப்படைத்து தலைமை செயலர் சரிபார்க்க வேண்டும் இந்திய அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைப்படி இதை சரி பார்ப்பது அவசியம் என கவர்னர் தெரிவித்துள்ளார் மக்களிடம் விழிப்புணர்வு இருந்தால் மட்டுமே கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த முடியும் என சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியானது இதனையடுத்து அவர்கள் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர் இதனால் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் இன்று ஒரே நாளில் மேலும் ஒன்பது பேர் குணமடைந்து சென்றதை தொடர்ந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தோராக உயர்ந்துள்ளது இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன் குமார் பாதுகாப்பற்ற முறையில் வெளியூர் சென்று வந்த ஒரு நபரால் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தினரும் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் இந்த நோய் குறித்த விழிப்புணருடன் பாதுகாப்போடு இருந்தால் மட்டுமே இந்த நோயிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என தெரிவித்துள்ளார் புதுவை நேற்று வந்து நான்கு நபர்கள் பாசிட்டிவாக முப்பத்தைந்து நபர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போது வந்து மக்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விழிப்புடன் இருந்தால் முக்கியமாக இந்த சோலை நகரம் இது முத்தைய முதலியார் தெரிவு பார்த்தீங்கன்னா நெருங்கிய சொந்தங்களுக்கு தான் வந்து பாசிட்டிவ் வந்திருக்குது மகன் மருமகள் மனைவி பேரன் அந்த மாதிரி நெருங்கிய சொந்தங்களுக்கு தான் அந்த டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் வந்திருக்கிறதுனால என்ன தெரியுதுன்னா வெளியில் போயிட்டு வர நபர்னால முதல்ல அவங்க குடும்பம் தான் பாதிக்கப்படுதுன்றது தெளிவாக தெரியுது மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் இதை வலியுறுத்துகிறோம் தயவுசெய்து தனி மனித இடைவெளி முகக்கவசம் கை சுத்தம் ஆகியவற்றை கடைபிடியுங்கள் ஆரோக்கிய சேதுவை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் என்று மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் கூறுகிறோம் கோட்டக்குப்பம் வாலிபர் கொலை வழக்கில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கோட்டக்குப்பம் அடுத்த பர்கத் நகரை சேர்ந்தவர் காதர் மொய்தீன் மகன் நிசார் அகமது இவரை புதன்கிழமை காலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கு சின்ன கோட்டக்குப்பம் அடுத்த சமரசம் நகரில் மர்ம நபர்கள் வெட்டி கொலை செய்தனர் இதுகுறித்து கோட்டக்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தினர் கொலையாளிகளை பிடிக்க எஸ்பி ஜெயக்குமார் உத்தரவின் பேரில் கோட்டக்குப்பம் டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சரவணன் மைக்கேல் இறுதியராஜ் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் பாலமுருகன் கதிரவன் பிரேம்குமார் விஜய்குமார் மற்றும் போலீசார் கொண்ட இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை மதியம் இரண்டு முப்பது மணிக்கு சின்ன கோட்டக்குப்பம் அருகே உள்ள முந்திரி தோப்பில் கையில் கத்தியுடன் மூன்று பேர் இருப்பதாக தனிப்படை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது உடன் அங்கு சென்ற போலீசாரை பார்த்ததும் மூவரும் பைக்கில் தப்பி செல்ல முயன்றனர் அப்போது சாலையில் இருந்த வேக தடையால் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தனர் இதில் முகமது ஷாஜகான் ஜவஹர் கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது போலீசார் அவர்களை பிடித்து விசாரணை செய்ததில் சின்ன கோட்டக்குப்பத்தை சேர்ந்த முகமது பரேஸ் மகன் முகமது ஷாஜகான் ராயர் மகன் ஜவஹர் குமார் மகன் குமரேசன் எனவும் இவர்கள் மூவருக்கும் நிசார் அகமது பதினைஞ்சாயிரம் ரூபாய் கடன் கொடுத்துள்ளார் பல நாட்களாகியும் திருப்பி கொடுக்காததால் நிசார் அகமது மூவரிடமும் தகராறு செய்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த மூவரும் நிசார் அகமதுவை கொலை செய்தது தெரிய வந்தது உடன் முகமது ஷாஜகான் ஜவஹர் குமரேசன் ஆகிய மூவர் மீதும் வழக்கு பதிந்து கைது செய்து இரண்டு கத்திகள் ஒரு பைக் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் கொலை நடந்து மூன்று மணி நேரத்தில் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்த போலீசாரை எஸ் பி ஜெயக்குமார் பாராட்டினார் புதுவை மாநில விஸ்வகர்மா மகாஜன சங்கம் சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமி நாராயணன் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவாமல் தடுப்பதற்காக விஸ்வகர்மா மகாஜன சங்கத்தின் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர நீர் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் சங்க தலைவர் சண்முகம் தலைமை தாங்கினார் சிறப்பு விருந்தினராக சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமி நாராயணன் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் சங்க துணைத் தலைவர் ஜெயக்குமார் செயலாளர் சீனிவாசன் பொருளாளர் தியாகராஜன் இணைச் செயலாளர்கள் சீனிவாசன் தண்டபாணி துணை செயலாளர் தயாளன் மற்றும் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் 
புதுவையில் ஏஎஸ்ஆர் கட்சி துவக்க விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் ஏஎஸ்ஆர் மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ரமேஷ் தலைமையில் ஏராளமான நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் புதிய கட்சியின் துவக்க விழா அதன் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இக்கட்சிக்கு அனைத்து சமுதாய ரீதியிலான மக்கள் கட்சி என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இக்கட்சி வறுமையில்லா புதுவை இலவச பட்டயம் மற்றும் தொழிற்கல்வி பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்திட புதுவையில் தொழில் புரட்சி ஏற்பட வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கிட தரமான உட்கட்டமைப்பு உருவாக்கிட பஞ்சாலைகளை மீண்டும் இயக்கிட பாடுபடும் என ஏஎஸ்ஆர் மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ரமேஷ் தெரிவித்தார் விழாவில் மாநில துணைத் தலைவர் இன்பசேகரன் மாநில செயலாளர் லூர்து ராஜா மாநில ஓபிசி அணி பொதுச் செயலாளர் பாலு என்கிற கர்ணன் மாநில இளைஞரணி செயலாளர் திருவரசன் மாநில ஊடக தலைவர் கதிரேசன் தலைமை அலுவலக செயலர் மீசை முருகன் தாமஸ் காட்டேரிக்குப்பம் சண்முகம் திருபுவனை துரை ரமேஷ் நெட்டப்பாக்கம் அன்பு மற்றும் மகளிர் அணியினர் இளைஞர் அணியினர் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் பாஸ்தில் விழா எதன் நினைவாக கொண்டாடப்படுகிறது குடியாட்சி சுதந்திரம் பிரெஞ்சு புரட்சி சமத்துவம் இதற்கான சரியான பதில் பிரெஞ்சு புரட்சி பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து சிஐடியு ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெட்ரோல் டீசல் விலை மீதான மதிப்பு கூட்டு வரியை மத்திய அரசு விதித்துள்ளது புதுவை அரசு ஏற்கனவே ஊரடங்கு காலத்தில் பெட்ரோல் டீசல் வரியை ஒரு சதவீதம் ஏற்றியது தற்போது மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக ரூபாய் மூன்று புள்ளி முப்பத்தி இரண்டு காசு உயர்த்தியுள்ளது இதேபோல் கேஸ் சிலிண்டரின் விலையும் ஏற்றியுள்ளது தனியார் மயம் என்ற பெயரில் மின்கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது ஆனால் தொழிலாளர் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் வருவாயை பெருக்க நடவடிக்கை எடுக்காமல் அவர்கள் மீது மேலும் மேலும் வரி விதிப்பது ஏற்புடையதாக இல்லை இதனை கண்டித்தும் உடனடியாக மத்திய மாநில அரசுகள் விலை உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்தியும் புதுவைக்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை மத்திய அரசு வழங்க கோரியும் புதுவை மாநில சிஐடியு ஆட்டோ தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் ராஜா திரையரங்கம் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது சங்க செயலாளர் சீனிவாசன் தலைமை தாங்கினார் தலைவர் முருகன் நிர்வாகியோல் பிரபுராஜ் மது பழனிமாறன் மணவாளன் ஸ்டாலின் ராமு குமரவேல் செல்வன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வேல்ராம்பட்டு பகுதி மக்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது கொரோனா நோய் தொற்று பரவாமல் தடுக்க ஊரடங்கு உத்தரவு கடந்த ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலாக நிலுவையில் உள்ளது இதனால் ஏழை எளிய மக்கள் மிகவும் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் முதலியார்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட வேல்ராம்பட்டு பகுதியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியினை முதலியார்பேட்டை தொகுதி செயலாளர் செந்தமிழன் ஒருங்கிணைத்தார் மற்றும் முதலியார்பேட்டை தொகுதி நிர்வாகிகள் மோகன் செந்தில்குமார் கிருஷ்ணகுமார் மாநில நிர்வாகிகள் நிசார் இளங்கோவன் காமராஜர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் அரம்சி குழு சார்பில் வினோபா நகர் மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது புதுவை அரம்சை குழு மூலமாக வினோபா நகரில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக தற்போது பிரான்சில் வசித்து வரும் அங்காளன் அறிவழகன் சொலோய் தமிழ்வாணன் பினேல் ஒகிஸ்தன் மற்றும் புதுவையைச் சேர்ந்த ஏ ஒன் ஏஜென்சி உரிமையாளர் சீனிவாசன் ஆகியோர் இணைந்து வினோபா நகர் பொதுமக்களுக்கு தேவையான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார் புறாக்கள் வளர்ப்பதற்கான காரணம் குறித்து இன்றைய தெய்வீக ரகசியத்தில் நாம் அறிந்து கொள்வோம் இந்தியாவில் உள்ள கோவில்களில் அதிக அளவில் புறாக்கள் உள்ளன கோவில்களில் பெரும்பாலும் சிலந்தி கூடு கட்டாது வீட்டில் சேருவது போன்று ஒட்டடையும் வராது கோவில்களில் மரங்களை துளையிடும் வண்டுகள் வந்தால் அவை புறாவிற்கு இரையாகிவிடும் இதனால் கரையானும் சுவற்றையோ அல்லது கதவு ஜன்னல்களையோ சேதப்படுத்தாது 
புறாக்கள் எழுப்பும் ஓசையால் வவ்வால் ஆந்தை போன்றவை கோவிலுக்குள் வராது சில கோவில்களில் புறாக்கள் இருக்காது இந்த கோவில்களில் வவ்வால்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் புறாக்களால் எழுப்பப்படும் ஓசை நோயாளிகளை குணப்படுத்தும் என்ற கருத்தும் உண்டு கோவில்களில் உள்ள சக்தியை சிதையாமல் அதிகரித்து மனிதனுக்கு தரும் ஆற்றல் புறாக்களுக்கு உண்டு இதனால் தான் கோவில்களில் புறாக்கள் வளர்க்கப்படுகிறது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பள்ளிக்கூடத்தை திறக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது கொரோனா காரணமாக பொது முடக்கத்தை நீட்டிப்பது பற்றி புதிய நெறிமுறைகளை அந்தந்த மாநில அரசுகளை முடிவு செய்து கொள்ள மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது என்றாலும் விமான போக்குவரத்து பள்ளி கல்லூரிகள் திறப்பு ஆகிய இரண்டையும் மத்திய அரசு முடிவு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது பொதுவாக இந்தியாவில் ஒரு கல்வி ஆண்டில் பள்ளிகளில் இருநூற்றி இருபது வேலை நாட்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது விதியாகும் அதாவது ஒரு மாணவர் ஆயிரத்து முன்னூற்றி இருபது மணி நேரம் வரை வகுப்பறை பாடங்களை கற்க வேண்டும் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா காரணமாக வரும் கல்வி ஆண்டில் இதை அமல்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது எனவே பள்ளி கல்லூரிகளை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது நூறு நாட்கள் மற்றும் அறுநூறு மணி நேரம் கல்வி கற்றால் போதும் என்ற விதியை ஏற்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளனர் மீதமுள்ள நாட்களில் ஆன்லைன் மூலம் வகுப்பலை நடத்தலாம் என்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மேலும் வகுப்பறைகளில் முப்பது முதல் ஐம்பது சதவீத மாணவர்களை வைத்தே வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்புக்கு வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் வகுப்புகள் எடுத்தால் போதும் ஆறு முதல் எட்டாம் வகுப்புக்கு வாரத்திற்கு நான்கு நாட்கள் வகுப்புகள் எடுத்தால் போதும் ஒன்பது முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் வகுப்புகள் எடுத்தால் போதும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சுழற்சி அடிப்படையில் பள்ளிகளை நடத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இது தொடர்பான அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உலக அளவில் கொரோனா வைரஸால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று புள்ளி ஆறு இரண்டு லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா வைரசுக்கு உலகம் முழுவதும் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டு ஆயிரமாக உயர்ந்துள்ளது வியாழக்கிழமை ஐயாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரம் பேர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுதான் தினசரி பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் அதிகபட்சமாகும் இதனால் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஐம்பத்தொன்பது லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் இருபத்தொன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு லட்சம் பேர் குணமடைந்திருக்கின்றனர் அமெரிக்காவில் வியாழக்கிழமை ஆயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்ததால் பலி எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து மூன்று ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பதாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் புதிதாக இருபத்தி இரண்டு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை பதினேழு புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் பேர் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் அமெரிக்காவில் செனட் உறுப்பினர் டிம்கைமேவும் அவரது மனைவி அண்ணாவும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அவரது அலுவலக இணையதளத்தில் கூறும்போது நான் தானும் தனது மனைவியும் இந்த மாதம் கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனை செய்தபோது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாங்கள் அமெரிக்க நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம் அறிவித்துள்ள கை கழுவுதல் முகக்கவசம் அணிதல் சமூக இடைவெளி போன்ற வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவோம் அதை மற்றவர்களும் பின்பற்ற ஊக்கம் அளிப்போம் எனவும் பிரேசிலில் பலி எண்ணிக்கை இருபத்தைந்தாயிரத்தை கடந்தது அங்கு வியாழக்கிழமை ஆயிரத்து அறுபத்தி ஏழு பேர் பலியானார்கள் நான்கு புள்ளி மூன்று எட்டு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போதைய நிலவரப்படி அமெரிக்கா பிரேசிலில் தினமும் இருபது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியும் வருகிறார்கள் பெல்ஜியத்தில் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு பேரும் கனடாவில் ஆறாயிரத்து எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேரும் ஈரானில் ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு பேரும் நெதர்லாந்தில் ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேரும் துருக்கியில் நான்காயிரத்து நானூற்று அறுபத்தோரு பேரும் உயிரிழந்தனர் பிரீமியர் லீக் கால்பந்து போட்டிகள் ஜூன் பதினேழாம் தேதி துவங்குகிறது 
கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக உலகம் முழுவதும் பல்வேறு சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டும் ரத்து செய்யப்பட்டும் உள்ளன உலகின் மிகப்பெரிய விளையாட்டு திருவிழாவான ஒலிம்பிக் போட்டி மற்றும் ஐரோப்பிய கால்பந்து ஆகியவை அடுத்த ஆண்டுக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி செப்டம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டது கால்பந்து போட்டிகளில் கிளப் போட்டி பிரசித்தி பெற்றது ஐரோப்பா கண்டங்களில் நடைபெறும் லீக் போட்டிகள் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கும் கொரோனா தொற்று காரணமாக கால்பந்து லீக் போட்டிகள் அனைத்தும் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளன கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஜெர்மனியில் கால்பந்து லீக் போட்டி தொடங்கியது ரசிகர்கள் இல்லாமல் இந்த போட்டி பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் இங்கிலாந்து பிரிமியர் லீக் கால்பந்து போட்டி மீண்டும் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்து பிரிமியர் லீக் கால்பந்து போட்டியை அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதி மீண்டும் தொடங்குவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேல்வில்லா செக் பில்டன் யுனைடெட் மற்றும் மான்செஸ்டர் சிட்டி ஆர்ஸ்னல் அணிகள் மோதுகின்றன ரசிகர்கள் இன்றி இந்த போட்டி நடத்தப்படும் இந்த சீசனை முழுமையாக நடத்தி முடிக்க பிரிமியர் லீக் கிளப் நிறுவனங்கள் திட்டமிட்டுள்ளன இங்கிலாந்தில் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டியை தொடங்குவதில் மேலும் தாமதம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆகஸ்ட் வரை உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறாது என்று இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் சென்னை அடையாறில் உள்ள பழமையான ஆலமரம் இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்